இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பீ நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மாரியம்மன் வந்து அம்மை நோயை குணப்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அம்மன்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டால் எந்த ஒரு வேண்டுதல்களையும் நிறைவேற்றுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பலவிதமான தகவல்களை இந்த மாரியம்மனை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்துருப்போம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒருவருடைய அம்மை நோய்க்காக இந்த அம்மன் புதிதாக ஒரு அவதாரம் எடுத்து அந்த அம்மை நோயை போக்கியிருக்கிறாங்க மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய கலியுகத்தில் இந்த அதிசயத்தை அந்த அம்மன் நடத்தியிருக்கிறாங்க மேலும் இது எந்த ஊரில் அந்த மாரியம்மன் இந்த அதிசயத்தை நடத்தினாங்க என்பதை தாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மேலும் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ தகவல்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகவும் ரொம்பவே நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்குங்க மேலும் தயவு செய்து வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த மாரியம்மன் நடத்திய முழு அதிசயம் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த கோவில் எங்கே அமைந்திருக்கிறது இந்த அம்மன் எப்படி அந்த அம்மன் நோயை போக்குவதற்காக என்ன அதிசயத்தை நடத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த கோவில் எங்கே அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் கிள்ளை என்ற ஒரு கிராமத்தில் தாங்க இந்த கோவில் உருவாயிருக்கு மேலும் இங்கே உருவாயிருக்கிற இந்த அம்மனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புற்று மாரியம்மன் என்ற பெயர் கொண்டு விளங்குறாங்க பொதுவாக இந்த புற்று மாரியம்மன் உருவாவதற்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய காடாக இருந்ததாங்க முதல்ல இந்த அம்மன் அம்மை நோய்க்காக என்ன அதிசயத்தை நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன தகவல்களாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த கோவில் அமைந்திருந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான காடாக இருந்திருக்கிறது இந்த காட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலுமே மக்கள் வந்து நடமாட மாட்டாங்களாம் ஏன்னா இது ரொம்பவே பயங்கரமான காடாக இருந்ததுனால யாருமே வந்து பயந்துக்கிட்டு இந்த காட்டுக்கே போக மாட்டாங்களாம் அதனால் இந்த காட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு முள் காடாக தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கிறது இந்த முள் காட்டுக்கு நடுவில் ஒரு வேப்ப மரமும் இருந்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த காட்டுக்கு பக்கத்திலே வந்து முனுசாமி பிள்ளை என்ற குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாளாகவே அங்கே வசிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க பொதுவாக அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வசிச்சுட்டு வந்தாலும் அவங்க அந்த காட்டு பகுதிகளாக போக மாட்டாங்க மேலும் அந்த முனுசாமி பிள்ளை குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே ஏழ்மையான குடும்பமாக இருந்திருக்கிறாங்க பொதுவாக அவங்க அன்றாட கூலி வேலை செஞ்சு தான் அவங்களோட அன்னை நாளையே வந்து கழிப்பாங்களாம் இப்படி தான் அந்த குடும்பத்தில் ரொம்பவே ஏழ்மையான நிலைமையில் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில் அவங்களோட மனைவியான அமிர்த வெள்ளி அம்மைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திடீர்னு அம்ம நோய் ஏற்பட்டிருக்கு பொதுவாக அந்த காலகட்டத்திலலாம் வந்து அம்மன் நோய் வந்துச்சுன்னாவே வந்து அவங்க வந்து வேப்பில இதெல்லாம் வந்து மருந்தாக பயன்படுத்தி அதை வந்து சரி பண்ணுவாங்க அதே போல் தான் இந்த முனுசாமியோட மனைவிக்கும் அவங்களும் இந்த அம்மை நோய் வந்ததுலேருந்து வேப்பில இதெல்லாம் வச்சு ஒரு முறையோட எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள இப்படி பண்ணாலும் அவங்களோட அம்மை நோய் பார்த்திங்கன்னா வந்து பத்து நாட்களுக்கு மேலாகியும் போகாமையே இருந்திருக்கு சரி பத்து நாள் ஆச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வேப்பில இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து போட்டால் கண்டிப்பாக போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த அம்மை நோய் வந்து அந்த கொப்பளத்துக்கிட்ட வந்து அவங்க திரும்ப வந்து வேப்பில மஞ்சள் இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சு அதெல்லாம் வந்து வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பத்து நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இருபது நாள் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு மாதம் ஆச்சு அப்பையும் போகாமையே இருந்திருக்கு இதனால் ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்பட்ட அந்த முனுசாமி குடும்பம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இது என்ன சோதனை மாறியமா ஏன் இப்படி ஒரு தண்டனை எங்களுக்கு கொடுக்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ரொம்பவே வருத்தப்பட்டாங்க அதே சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து வசதி அதிகமாக இல்லாதனால அவங்க மருத்துவர்கிட்ட அப்போ போகலையா பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் என்ன சொன்னாங்களாம் ஊர் எல்லையில் இருக்கிற மாரியம்மன்கிட்ட போய் வணங்கிட்டு வா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வழி நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ நாள் இப்படி பண்ணாது ஏதாவது குறையாக இருந்தால் அந்த அம்மன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வாங்க அது உடனடியாக சரியாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனே இவங்களும் ஊர் எல்லையில் இருக்கிற அந்த மாரியம்மன் கோவில்கிட்ட போய் அந்த மாரியம்மனை வணங்கியிருக்கிறாங்க அதுவும் அம்மை நோய் போட்ட அந்த முனுசாமியோட மனைவியும் கூட சேர்ந்து அந்த கோவிலில் போய் வேண்டியிருக்கிறாங்க என்ன மாதிரியமாக நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணோம் ஏன் எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய தண்டனை கொடுக்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ரொம்பவே வந்து வருத்தப்பட்டு அழுது வேண்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அன்று இரவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயத்தை அந்த மாரியம்மன் நடத்திருக்கிறாங்க அதாவது முனுசாமி மன
அதை நீ எடுத்துகிட்டு வந்து பூசினா கண்டிப்பாக உன்னோட அம்மை நோய் குணமடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேப்ப மரத்தில் இருக்கிற வேப்ப இலை பிச்சு உன் பக்கத்தில் வச்சு படுத்துக்கிட்டனா கண்டிப்பாக உன்னோட அம்மை நோய் நாளே நாளில் குணமடைஞ்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த சிறுமி மறைஞ்சிட்டாங்க உடனே கனவுலேருந்து விழித்திருந்த அந்த அம்மா பார்த்திங்கன்னா உடனே முனுசாமி கிட்ட இந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க முனுசாமியும் சரி பயப்படாமல் ஊர் மக்கள் கிட்டலாம் இதை சொல்லிட்டு நாம் அந்த காட்டுப்பகுதிக்கு காலையில் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எல்லா போய் பார்த்துருக்கிறாங்க போன எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய கனவில் அதாவது அந்த முனுசாமியோட கனவில் அந்த மனைவி என்ன சொன்னாங்களோ அது வந்து இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட இந்த முனுசாமி சொல்லியிருந்தார் இந்த முனுசாமி என்ன சொல்லியிருந்தாரோ அப்படியே அந்த பார்த்த இடத்துல இருந்திருக்கு இதை பார்த்த உடனே ஊர் மக்கள் அப்புறம் இந்த முனுசாமி குடும்பம் எல்லாமே அந்த மாரியம்மனுடைய அற்புதமான லீலையை கண்டு ரொம்பவே வந்து சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டாங்க உடனே அந்த மஞ்சள் அந்த வேப்பிலையெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து அவங்க மனைவிக்கு போட்டிருக்கிறாங்க போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த அம்மன் எப்படி சொன்னாங்களோ அதே போல நாளே நாளில் அந்த அம்மன் நோய் குணமடைஞ்சிருக்குது உண்மையாலுமே இந்த அதிசயத்தை அந்த ஊரில் நடந்த உடனே எல்லா மக்களுமே வந்து ரொம்பவே வந்து ஆனந்தம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டு பகுதிக்கு போகிறதுக்கே பயந்துட்டு இருந்தவங்க மத்தியில் அந்த அம்மன் அந்த இடத்துல தோன்றி அதுவும் அந்த ஊர் எல்லையிலேருந்து ஊருக்கு நடுவே அந்த அம்மன் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அம்மனுடைய அதிசயம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த அம்மனை ரொம்பவே வந்து வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே அந்த புற்று அந்த வேப்ப இருந்த இடத்துல ஒரு சிறு கொட்டாயை அமைச்சு அந்த அம்மனை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படிதான் முதன் முதலாக இந்த கிள்ளை என்ற கிராமத்தில் இந்த புற்றுமாரியம்மன் உருவாயிருக்காங்க அஞ்சிலிருந்து இன்று வரை இந்த புற்றுமாரியம்மன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்கண்ட தெய்வமாக அந்த பக்தர்களுக்கு காட்சி தராங்க அந்த வகையில் இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா தற்போது பதினைந்து அடி உயர புற்றாக அந்த அம்மன் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க உண்மையாலுமே இந்த புற்றை பார்க்கும் போது அப்படியே அந்த அம்மனை பார்ப்பது போல் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான காட்சியாகவே அமைந்திருக்கும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பக்தர்களுக்கு குலதெய்வமாக கூட இருக்கிறது அதுவும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற பக்தர்கள் இந்த அம்மன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிதும் குலதெய்வமாக இன்றளவும் இருந்து வருகிறது பொதுவாக இந்த அம்மன் கிட்ட வந்து நம்ம வேண்டிக்கிட்டா இந்த அம்மன் வந்து குழந்த பாக்கியம் கொடுப்பாங்க திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக திருமண பாக்கியத்தை கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய அதிசயங்களை இங்கே இருக்கிற பக்தர்களுக்காக நடத்திட்டு வராங்க அதே சமயம் இந்த கோயிலோட முக்கிய வழிபாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மை நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்க தாங்க அம்மை நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்த கோவிலுக்கு வரும்போது இந்த அம்மன் கிட்ட வந்து உருகி வேண்டிக்கிறாங்க உருகி வேண்டும் போதே அங்கே இருக்கிற ஐர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மஞ்சள் கொம்பு அதுக்கப்புறம் அந்த வேப்பையில் இதை கொடுத்துருவாங்க கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வாரத்தில் அது சரியாயிடுமா இதுதாங்க இந்த கோவிலில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் கூட சொல்லலாம் பொதுவாக மாரியம்மன் வந்து அம்மை நோயை குணப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல தள வரலாறு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இன்றைய கலியுகத்தில் இந்த அம்மன் இப்படி ஒரு விஷயத்தை இந்த கோவிலில் நடத்துனது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து மேய்சில் இருக்கிற வகையில் தான் அமைந்திருக்கிறது உண்மையாலுமே இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே பழமை என்று சொன்னாலும் இந்த அம்மனுடைய சக்தி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லணும் அதே போல் இந்த அம்மன் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேப்ப மரத்தில் கூடிக்கொண்டிருப்பதாகவும் அதனால் அந்த வேப்ப மரையோட இலையை வைத்திருக்கிறதுனால அந்த அம்மனை நம்ம கூட இருப்பதாகவும் ஒரு வரலாறு சொல்லப்படுகிறது இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க எந்த புற்றுக்கண் மாரியம்மன் பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு பக்கம் வாயில் நுழைவு வாயில் மகா மண்டபம் தகரத்தில் கோட்டகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விமானம் சீமை ஓட்டினால் கட்டப்பட்டுள்ளது விமானத்தில் ஒரு கலசம் மற்றும் நான்கு பக்கம் பூதனங்கள் வெளி பிரகாரத்தில் வடக்கு பக்கம் பார்த்து துர்கை அருள் பாலிக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கோவிலோட நுழைவு வாயின் முன் இடப்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா விநாயகரும் வளப்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்தடியில் ஐம்பொன் வேலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கோவில் உள்ளே பதினைந்து அடி உயரத்தின் ஸ்ரீ புற்றுமா மாரியம்மன் மனித உருவிலும் அருகில் மூலவர் கருங்கல் விக்கிரத்திலும் அருள் பாலிக்கின்றார் என்பது இந்த கோவிலுடைய இன்னொரு ஒரு தனி சிறப்பாகும் மேலும் இந்த கோவிலோட மகா மண்டபத்தோட முன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது பேர் அமர்ந்து சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது வெளியூர் மற்றும் நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள் வைகாசி மாதம் நடக்கும் இந்த கோவிலுடைய தீமதி திருவிழாவில் நிறைய பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய வேண்டுதல்களை அந்த நேரத்தில் நிறைவேற்றுவார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த இந்த கோவிலில் வந்து பக்தர் ர்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேறின உடனே பக்தர்கள் வந்து இந்த அம்மனுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா நெய் தீபத்தை ஏற்றுவாங்களாம் ஏன்னா இந்த அம்மனுக்கு நெய் தீபத்தை ஏற்றதுனால இந்த அம்மன் வந்து ரொம்பவே வந்து குளிர்ச்சி அடைவாங்க
இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க எந்த கோவிலோட நடை பார்த்தீங்கன்னா காலை எட்டு மணி முதல் பகல் பன்னெண்டு மணி வரையிலும் மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையும் நடை திறந்திருக்கும் இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க எந்த கோவிலுக்கு நீங்கள் ஒரு டைம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த அம்மனுடைய சக்தி என்ன என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் மேலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த அம்மன் நடத்திய மிகப்பெரிய அதிசயத்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க உண்மையாலுமே இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்களும் இந்த அம்மன் பற்றிய முழு தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே நேரத்தில் இதே போல் புதிய அம்மன்கள் பற்றிய புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங